டேய் அவன் இன்னைக்கு சொன்ன மாதிரி எல்லா மேட்ரும் ஓகே தான் என்ன புரியுதா என்னடா அங்க பாரு இவ யாரா புதுசா இருக்கா பிகர் சூப்பரா இருக்கு அண்ணா அரை கிலோ கேரட் கொடுங்க ஐயோ அண்ணா அந்த ஆரஞ்சு கொஞ்சம் எடுத்து தரீங்களா டேய் மாப்ள இது மார்க்கெட்டுக்கு புதுசா இருக்குடா இந்த பீஸ் சூப்பரா தான் இருக்கு அதுக்கு என்னமா நான் எடுத்து தரேன் உன் பேர் என்னமா மீனா வீடு எங்க எதுக்கு சும்மா தெரிஞ்சுக்கலான்னு தான் அந்த ஆரஞ்சு கொடுங்க சொல்றேன் இந்த சொல்லு 25 by 12 அழகிரி நகர் 3rd street வடபள்ளி சென்னை 28 நீ எதுக்காக இங்க உட்கார்ந்திருக்க சும்மா டைம் பாஸ் க நீ ஏன் கூட வரியா ஐயோ இந்த பொருள்ள கொண்டு போய் வீட்ல வைக்கணும் அதெல்லாம் நம்ம அப்புறமா வெச்சுக்கலாம் நீ வா ஐயோ கை பிடிக்காதீங்க கை பிடிக்காதீங்க பின்ன எங்க பிடிக்கணும் இதோ இப்ப சொல்றேன் என்ன பெரிய ரவுடி மாதிரி விசில் அடிக்கிற இன்னொரு ரோட்டி ஆடி ஐயோ என் செல்ல ஒரு பொம்பள புள்ள தனியா உட்காந்துக்கிட்டு இருந்தா கலாட்ட பண்ண வந்திருவீங்களா செருப்பு பிஞ்சு போயிடும் ஜாக்கிறத அந்த பொண்ணு கிட்ட இதுக்கு மேல ஏதாவது கலாட்ட பண்ணீங்க பண்ணா பிச்சிடுவேன் இதெல்லாம் கேக்க நீ இருந்தது <laughs> நீதாஞ்சு <laughs> 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 ஒன்னும் குறைச்சல் இல்ல பாவப்பட்ட ஜென்மம் தானே இது பொறக்கும் போதே ஆயப்பனம் முழுங்கியாச்சு 
போராதத்துக்கு காலும் விளங்கல போதும் நிறுத்து எப்ப பார்த்தாலும் அவளை குறை சொல்றதே உனக்கு வேலையா போச்சு விளங்காத ரெண்டு காலை வச்சுக்கிட்டு எப்ப பார்த்தாலும் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு வேலை செஞ்சிட்டு இருக்கா இன்னொரு தடவை அவளை பத்தி பேசினா பாட்டின் கூட பார்க்க மாட்டேன் நீ ஏடா இப்ப டென்ஷனாரே வயசு ஆயிடுச்சுல அத மூளை குழம்பு போயிச்சு கைவிக்கி உனக்கு என்னடா இங்க வேலை உன் வேலையை பாத்துட்டு போடா பொறுக்கி மாட்டிக்கு உஷ்டு தான் போவேன் டீ இல்ல சாரா இந்தறம் குடி அத ராத்திரி தான அடிக்கணும் பகல்ல குச்சா தப்பு இல்ல ஏந்திரிச்சு போடா புறம்போக்கு என்ன கோச்சு கதடா முத்து இந்த பாட்டியோட செல்ல நீ தானடா சுருட்டு பிடிக்காம கை கால்லாம் வடவடன ஆடுது நல்ல ஆடிட்டு ஆடிட்டோம் சுருட்டு பிடிக்காம இருந்தா இப்ப ஒண்ணு ஆயிட போறது இல்ல ராத்திரி யாரையும் நிம்மதியா தூங்க விடுறது இல்ல என்னடி செல்லம் குட்டியாடுங்க பாலெல்லாம் குடிச்சு தீர்த்துட்டாங்களா ஒரு சுருட்டாவது வாங்கி தாங்கடா இந்தா இப்போதைக்கு வெத்தல பாக்கு போடு போதும் அடுத்தவங்க வாங்க புடுங்காம இத போட்டு மின்னிக்கிட்டே இரு அந்த சனியம் புடிச்ச உள்ள சந்தைக்கு கூட்டிட்டு போகும்போதே தெரியும் எனக்கு ஒண்ணுமே வாங்கி கொடுக்க மாட்டீங்கன்னு நீ சம்பாதிக்கிற காசெல்லாம் அவளுக்கு தானே போகுது பெரிய மகாராணியாச்சு அவ இன்னைக்கு என்னடா வாங்கி கொடுத்த பத்து வலையில ஒரு பட்டு சரியும் பட்டு புடவை எல்லாம் பாகியம் பண்ணவளுங்க தான் கட்டுவாளுங்க அவன் உனக்கு பட்டு புடவை வாங்கி கொடுத்தா நீ எங்க கட்டிக்கிட்டு போய் மீனுக்க போற பாவப்பட்ட ஜன்மம் பாட்டி நான் தெரியாம தான் கேக்குறேன் உனக்கு வாயே வலிக்காதா அவளை திட்டுற நேரத்துல ஏதாவது சாமி புக்கு எடுத்து படிக்கலாம்ல சாகர காலத்துல கொஞ்சம் புண்ணிய மாதிரி கிடைக்கும் நீ இப்படி உட்காந்துருந்தினா என் கதை கந்தலாயிடும் சூலையில எல்லா வேலையும் அப்படி அப்படியே நிக்கிறேன் நம்ம சூளைக்கு தான் கிளம்பிட்டு இருக்க முதலாளி ஓம் பேச்ச கேட்டு தான் அட்வான்ஸ் வாங்கி வச்சிருக்கேன் அந்த லோடு அடுத்த வாரம் போய் ஆகணும் போகுமா அதெல்லாம் கவலைப்படாதீங்க வேலையை இப்பவே ஆரம்பிச்சிடுறேன் அடுத்த தடவை சூளைக்கு லோடு வரும்போது ஒரு ஐநூறு கட்ட முதலாளி கிட்ட சேர்த்து ஆட்டைய போடணும் அத அபேஸ் பண்ணி அப்படியே ரெண்டு வீடு கட்டிடுவே நான் முதல்ல ஒரு பொண்ண கட்டுற உங்க அம்மா வீட்ல தனியா தான கஷ்டப்படுறாங்க அவங்களுக்கு ஒத்தாசையா இருக்கும்ல கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்கு நானும் ரெடியா தான் இருக்கேன் ஆனா ஐஸ்வர்யா ராய் மாதிரி ஒரு பிகர் எனக்கு கிடைக்கணும் அட்லீஸ்ட் மீரா ஜாஸ்மின் மாதிரி சுமாராவாது இருக்கணும் அப்போ உனக்கு இந்த ஜென்மத்துல கல்யாணம் நடந்த மாதிரி தான் நீ வேணப்பாடுற அந்த மாதிரி ஒரு பிகர் எனக்கு அட்ட தான் போகுது எங்க இருந்து சத்தம் வருது நீ எப்படி இங்க வந்த அப்படி போ என்ன பண்ற போன சொல்றல வழியில <laughs> 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 போதுமா <laughs> காதலிக்காதலிக்காக <laughs> <laughs> கொள்ளி <laughs> 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 கற்பூரம் <laughs> 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 சரி யார்கிட்ட சொல்றீங்க இது முத்தி போச்சு இதுல தண்ணியே இல்ல இதுல வெறும் மட்டதா இருக்கு போல இருக்கு தேங்காவே இல்லன்னு நினைக்கிறேன் 
சே எல்லாமே வேஸ்ட் ம் உங்கள போலதான் ம் ம் தேங்காய் வலைய அடிச்சு கொன்னுடுவேன் முதல்ல எனக்கு கூலியே கொடுங்க அங்க வேற போகணும் டைம் ஆகுது இல்ல உனக்கு கூலி வேணுமா தேங்காய் எடுத்துட்டு போ அதெல்லாம் ஒண்ணு வேணாம் 40 மரம் ஏறி இருக்க ஒரு மரத்துக்கு 5 ரூபாய் வச்சு 200 ரூபாய் கொடுங்க போதும் 40 மரமா காயே இல்லாத மரத்துல ஏறிட்டியா அது எப்படி சொல்ல முடியும் மேல ஏறி பார்த்தா தான தெரியும் மரத்துல தேங்காய் இல்லாததுக்கு நானா பொறுப்பு நான் தான் பொறுப்பு நீ பறிச்ச 100 தேங்காயா 50 வேஸ்ட் அதுக்கு நான் என்ன பண்ண முடியும் அதுவும் ஏன் தப்பு தான் இந்த தேங்காயை எல்லாம் நீயே எடுத்துட்டு போ இது எனக்கு எதுக்கு 50 தேங்காய் வித்தா எனக்கு 150 ரூபாய் கிடைக்கும் இன்ன 50 ரூபாய் பேலன்ஸ் அப்படினா உனக்கு கூலியா என் வீட்டை எழுதி கொடுக்கவா சேச்சா அது துரோகம் இல்ல முதலாளி எல்லா தேங்காயை நான் எடுத்துக்கறேன் கூட ரெண்டு ரப்பர் சீட்டும் கொடுத்துருங்க ஏன் கணக்கு சரியாயி அடடா அஸ்வதி என்ன இந்த கோலத்துல வரா என்ன முகம்லாம் கரியா இருக்கு அது முகம் ஃபேஷியல் பண்ணு என்னது ஃபேஷியல் பியூட்டி பார்லர்ல பண்ணுவாங்களே என்ன சொல்ற அதான் பா முகம் அழகா இருக்க பியூட்டி பார்லர்ல போய் ஃபேஷியல் பண்ணுவாங்களே அது சரி இது என்ன புதுசா இருக்கு இது புதுவிதமான ஃபேஷியல் மூலிகை எல்லாம் வெச்சு பண்ணுவாங்கல்ல பியூட்டி பார்லர் போனா காசு செலவாகும் இது ஃப்ரீ அசத்திட்ட காசு குடுக்காமையே முகத்தை பளபளன்னு வெச்சுக்கறியா என்ன இருந்தாலும் இவன் ஏன் பொண்ணு இல்ல அப்புறம் முதலாளே அந்த ரப்பர் சீட்டும் குடுத்துட்டீங்கன்னா நான் கிளம்பிடுவேன் அஸ்வதிகா ம் சொல்லில கூட பியூட்டி பார்லர் ஆரம்பிச்சிட்டங்களா ம் நீ யார்கிட்ட போய் ஃபேஷியல் பண்ணனே எனக்கு தெரியும் யாரு அத நான் அப்பா கிட்ட சொல்லிக்கிறேன் சொல்லட்டுமா சொல்லுவியா நீ வர வர ரொம்ப வாய் அடிக்க ஆரம்பிச்சிட்ட அப்பா யாவா யாரா இப்படி குடிக்கி வைக்கிறா முத்து வாங்க அத்த இன்னைக்கு சாங்கியால நிர்மலாவ பொண்ணு பார்க்க மாப்ள வீட்டுக்காரங்க வராங்க ஆ எனக்கு தெரியுமே அவங்களுக்கு ஏதாவது பலகாரம் வாங்கி கொடுக்க கூட கையில காசு இல்ல ராஜேந்திரன் இன்னும் வரல ஏனா அவ ரொம்ப தூரத்துல இருந்து வரணும்ல அவ வந்துருவான் அம்மா மாமா வீட்ல இல்ல மாமா அந்த ஆள பத்தி தான் உங்களுக்கு தெரியும்ல ராஜேந்திர கொடுத்த காசை பெருங்காய டப்பாக்குள்ள வச்சிருந்தேன் அதையும் அந்த ஆளு சீட்டாடை எடுத்துட்டு போயிட்டான் திருட்டு பை வரவங்கள நான் எப்படி கவனிக்க போறேன்னு தெரியல ம் நீங்க வருத்தப்படாதீங்க வீட்டுக்கு போங்க எல்லastype நான் பாத்துக்கறேன் அவன் கையும் காலையும் கட்டி ஆத்துல தூக்கி போடுறீங்க இல்ல உங்களே எங்க கொண்டு போய் அடமான வச்சிருவான் ஏன் தலை எழுத்து இப்படி ஆயி போச்சு உலகத்துல யாருக்குமே இந்த மாதிரி ஒரு நிலைமை வர கூடாது பிரமாதம் தெனாலி தெனாலி கிளாவர் கிங் எடுத்து யூஸ்பட்ல வெய்டா ஏன்டா படுத்துற ஜாக்கெட் எடுத்து கவுத்து ஏய் அப்ப நான் இந்த கார்டு எடுத்து எங்கடா வைக்கிறது ஏ என் நெஞ்சில வைடா வை ஏய் ஆட்டத்தை சொல்லி குடுக்குற வேலைய நான் வச்சுக்காத ஒழுங்க வீட்டுக்கு போடா அடுத்த ரவுண்ட்ல எனக்கு ஒரு கை போடுங்கயா நான் ஒரு ரவுண்டாவது ஜெயிக்காம போனா என் பொண்டாட்டி திட்டுவா காசு இருந்தா ஆடு நான் கொண்டு வந்த பணம் எல்லாத்தையும் நீ தான் வாங்கிட்டியே என் பொண்டாட்டி தெரியாம பெருங்காய டப்பால இருந்து எடுத்துட்டு வந்த வாசனையான பணம் அத எப்படியாவது திருப்பி வைக்கலனா என்ன கொன்னுடுவா ஒரு கை போடுங்கடா காசை நாளைக்கு தரேன் என்னதான் கேட்டல ஆடுதுல கடன் கொடுக்க முடியாதுடா இந்தியாவே எல்லா நாட்டலயும் கடன் வாங்கி இருக்கு எனக்கு கடன் கொடுக்க ஒருத்தன் கூட இல்ல ஆமா இல்ல சீட்டாடா சுவிஸ் பேங்க்ல லோன் வாங்க முடியும் அண்ணா 100 ரூபாய்க்கு சில்லற தரீங்களா என்ன கார்டு வருது சே அண்ணா 100 ரூபாய்க்கு சில்லற இருக்கான் கேட்டேன் சீட்டாடும் போய் சில்லற கேக்குற பணத்தை இப்படி கூட சில்லறே நான் தரேன் 100 ரூபாய்க்கு போதும்ல ஏன்டா பிச்சக்கார மாதிரி கையை நீட்டிட்டே இருக்க ஆட்ட முடிச்சிட்டு தரேன் சரி சீக்கிரம் எனக்கு ஒரு ரவுண்ட் போடுங்க சீட் ஆடிட்டு பையனுக்கு சில்லறே கொடுக்கணும் ஏய் அத எடுக்க அந்த கிளாவர் போடு அதான் சரியான கார்டு கரெக்ட்டான சீட்ட போட்டேன் தவ முடிஞ்சிச்சு சே சே ஏன்டா போட சொன்னே ஆட்ட முடிணும்னு தான் அப்படி சொன்னே இந்த ரவுண்ட்ல எனக்கும் போடு 50 ரூபாய் எடுத்துக்கிட்ட 50 ரூபாய் கூட 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 அண்ணா சில்லற தாங்க அவசரப்படாதடா ஆட்டத்தை முடிச்சிட்டு தரேன் உன் பேர் என்ன விமல் குமார் இல்லடா நீ முருகன் ஏ முன்னாடி நிக்கிற பால முருகன் என்னடா ஜோக்கர் ஆ சேஸ் அது எனக்கு ராசியானது நான் தான் ஜெயிப்பேன் போடுங்க போடுங்க சான்ஸ் இல்ல ரெம்மியன் ஷூட் 100 ரூபாய் குடுடா காசு குடு கையிலே அடிச்சிருக்கடா எல்லாம் என் நேரடா 100 ரூபாயும் புடிங்கிட்டியடா பாவி மாமா தோத்துட்டீங்களா ஆட்டத்துல தோத்துது நீ தான் 100 ரூபாய் தான்டா போச்சு நான் சில்லற தான கேட்டேன் சில்லற எல்லாம் ஒண்ணு இல்ல போடா அப்ப ஏ 100 ரூபாயை தாங்க நீ 100 ரூபாயை யார்கிட்ட கொடுத்த உங்ககிட்ட இப்போ அது யார்கிட்ட இருக்கு இன்ன மாமா கிட்ட இருக்கு அப்பனா அவங்கட்டே கேளு மாமா என்னோட 100 ரூபாய் ஏய் அந்த ஆளுட்ட கேளுடா மாமா நான் நினைச்ச ராஜேந்திரா வரும்போது கோட்டும் சூட்டும் போட்டுட்டு வருவாருனே நம்ம ஊருக்கு வரும்போது வேட்டி சட்டை போட்டு வரதானே நாகரீகம் அதானே நம்மளோட பாரம்பரியம் வர்ற வழியில பேண்ட் ஷர்ட் எல்லாம் கழட்டி பேக்ல வெச்சிட்டேன் நம்ம மார்க்கெட்ல கறி கடை வெச்சிருக்காரே பஷீர் பாய் மெட்ராஸ்ல ஏதோ டீ கடையில உன்ன பார்த்ததாவும் எச்சல புரிகிட்டு இருந்த நீ அவரை பார்த்ததும் ஓடிட்டேனோ நம்ம ஊர்ல ஒரு பேச்சு
அதெல்லாம் உனக்கு எதுக்கு போடா லூஸ் தாமஸ் நான் ஹோட்டல் எச்சில எடுத்துட்டு பொழப்பு நடத்துறேன்னு எவன் சொன்னாலும் அதை பத்தி எனக்கு கொஞ்சம் கூட கவலை இல்லடா நான் ஒண்ணும் மத்தவனை ஏமாத்தி திருடிய பொழப்பு நடத்தலையே அதுக்கு ஏன் மேல கோவப்பட்ட என்ன அர்த்தம் வந்து வண்டியிலே இருப்பா இல்லடா இனிமேல் நான் கலெக்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் உன் வண்டியிலே ஏறும் அது சரி எனக்கு கஷ்டப்பட்டு வேலை செஞ்சாதான் ஒருவேளை சாப்பாடே கிடைக்குது இதுல சுருட்டு வேற நீ கஷ்டப்பட்டு பணம் சம்பாரிப்ப அந்த பணத்தை மாமா எடுத்துட்டு போய் சீட்டாடி தொலைச்சிருவாரு என்ன சொல்றது தெய்வமா பாத்து கொடுத்த ஒரு வாரம் மாமா என்னோட காசு கொடுத்துருங்க ஏன்டா என்ன படுத்துற என்கிட்ட பணம் இல்லடா மாமா மாமா காசு இல்லடா நான் வீட்ல சேக்க மாட்டாங்க மாமா அப்படியா வீட்ல சேக்கலனா ஆனா வீட்ல இல்லத்துல சேர்த்து விட்டுற ஊடுறா ஆனா இல்லத்துல சேர்ந்தா எங்க அம்மா திட்டுவாங்க அம்மாவே சேர்த்து விட்டுறேன் கவலைப்படாத மாமா நீனும் போலயா அம்மா ஓடாதீங்க நில்லுங்க மாமா மாமா ஓடாதீங்க நில்லுங்க மாமா 100 ரூபாய்க்கு 100 கிலோமீட்டர் தொலைச்சிட்டு வரியே போடா எஸ்கேப் முடியாது என்னோட காசை வாங்காம விட மாட்டேன் அம்மா போய் சேர்ந்துட்டானா ஜனத்தொகையில ஒண்ணு குறைஞ்சது ஓகே வெற்றி மீது வெற்றி வந்து என்ன சேரும் ஒரு பீடி அடிச்சா தான் நல்லா இருக்கும் மாமா கல்யாணமூர்த்தி <laughs> யாரு நானா கல்யாண மாப்பிள இவன் நான் உங்க அப்பா ஒரு கட்டிங் அடிச்சிருக்கேன் நேருக்கு நேரா பேசணும்னா இன்னொரு கட்டிங் போடணும் இவன் சரக்கு இருக்க பக்கம் திரும்பி கூட பார்க்க மாட்டான் நிர்மலா அவங்க எத்தனை பேர் வந்திருக்காங்க நாலஞ்சு பேர் வந்திருக்காங்க கிளாஸ் எடுமா எனக்கு நல்ல ஸ்ட்ராங்கா ஒரு காஃபி வா 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 நீ மாப்பிள்ளை பார்க்க வேண்டாம் நானும் பாக்குறேன் நிர்மலாவுக்கு ஜோடியா இருப்பானு அப்புறம் முடிவு பண்ணலாம் ஓடி 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 என்னோ அம்மா ஊரெல்லாம் ஏன் மாத்தணும் ஐயோயோ என் வீட்லயே சீட் ஆடுறாங்களா மாமா என்னோட காசை கொடுத்துருங்க இங்க வேண்டாம் ஏக்கா கோச்சுக்காதக்கா இந்த ஆளு யாரு பொண்ணோ <laughs> 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 ரொம்ப நல்ல பையன் நாலு சீட் போட்டுருக்கான் கெட்டிக்கார பையன் போடா சீட்டு காசு இல்ல சீட்டு வளையான வாங்குன காசு அது இருக்கட்டும் எப்ப நம்ம முகூர்த்தம் அதுக்கு கல்யாணம் முடிவு பண்ண உடனே சொல்லுவாங்க இப்ப பொண்ணு பாக்கல வந்திருக்காங்க அப்படியா நான் அத மறந்துட்டேன் நல்ல அப்ப ஆமாமா என் காசு கொடுங்க நான் போறோம் போடா போடா எந்த காசு நான் உங்களுக்கு தர வேண்டியது சில்ற தரேன்னு சொல்லி அங்கிட்ட இருந்து 100 ரூபாய் வாங்கி சீட் ஆனாரு இப்ப காசு கேட்டா தர மாட்டேங்கறாரு ஒரு <laughs> 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 எனக்கு 
இது எனக்கு கடவுள் கொடுத்த வரம் கை கால் இல்லாதவங்களும் வாழ வேண்டாமா மாமா இவ எங்க சொந்தக்கார பொண்ணு இந்த ஊர்ல எந்த விசேஷம் நடந்தாலும் இவ இருப்பா இவளும் இவ பாட்டும் இல்லாம இந்த ஊர்ல எந்த பங்கனும் நடக்காது ஆஹா பாடுமா பின்ன பட்டுக்கோட்டையிலேயே பெரிய குயிலா செய்வ அப்ப நல்ல பாட்டா பாடு விசேஷம் நல்லா நடக்கட்டும் பாடு மீனா நான் பாடிடுவேன் சரி பாடு தெரியுமா <laughs> 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 காசு கொடுத்து வாங்குடா எங்கிட்ட எப்படி பணம் இருக்கும் வேலை செஞ்சா எனக்கு வலிப்பு வரும்னு டாக்டர் சொல்லிருக்காருல 
வேலை செஞ்சாதான் பணம் வரும் வலிப்பும் வரும் நான் என்ன பண்ணுவேன் எதுக்கும் பிரயோஜனம் இல்லாத தனியா இருக்கிற ஜோக்கர் உனக்கு தெரியுமா கையெல்லாம் அரிக்குது ரெண்டு நாள் ஆச்சு சீட் அடி சரக்கு கூட அடிக்கல அங்க பேசும்போது இங்க நேரம் அது மூணு நாளைக்கு முன்னாடி அடிச்சது சரி அதை விட இப்ப நான் உனக்கு வாங்கி இருக்கிற சுருட்டுக்கு காசு கொடுக்கலனா அந்த பொட்டி கடக்கார என் மானத்தை வாங்கிடுவான் இப்ப என்கிட்ட சொல்லி என்ன பிரயோஜனம் இங்க விக்கிற மாதிரி எந்த பொருளும் இல்ல சுருட்டு வச்சு அப்படியே மூஞ்சி சுட்டுவேன் குடுக்குற மாதிரி கொடுத்துட்டு காசு கேக்குறிய இருந்த நிலத்தோட பத்திரத்தையும் கொண்டு போய் அடமான வச்சு குடிச்சா அழிச்சிட்ட பாரு இந்த வீட்டுல எனக்கும் உரிமை இருக்குல்ல என் தங்கச்சி கிட்ட பங்கு கேட்டா தருவாளா அடிச்சு வெளியே அனுப்புவா நான் வேற உடம்பு சரியில்லாதவ வெளியில இருக்கிற எதையாவது எடுத்துட்டு போய் வித்துட்டு நான் சொல்ல மாட்டேன் ஆனா எனக்கு சுருட்டு மட்டும் வாங்கி தரணும் உனக்காக இந்த வீடு பூரா சுருட்டா வாங்கி அடிக்கிடுறேன் அந்த பொண்ணு இத பாத்து பாத்து வளர்த்திருக்கா போல இருக்கு வெயிட்டா இருக்கு என்னடா என்னைய முறைக்கிற போய் வேலையை பாடுற இந்த ஆடு எங்க கூட்டு போறீங்க ஆடா எந்த ஆடு இந்த ஆடா இது பசியால மே மேனு கத்துச்சா என் மனசு தாங்கல அதான் புல்லு இருக்கிற இடமா பார்த்து மேய விடலான்னு போறேன் ஏமாத்துறது <laughs> 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 மீனாவுக்கு மாப்பிள்ள பாக்க சொல்லி இருந்தல அது விஷயமா நீ இப்படி அவசரப்பட்டா எப்படி எல்லாம் அமைய வேண்டாமா அது இல்ல தரகிரே பின்ன நிர்மலாவ பொண்ணு பார்த்துட்டு போயிட்டாங்க انا மீனாக்கு என்ன இந்த வரணும் அமைலியாதா அப்படினா நிர்மலாவும் உன் தங்கச்சியும் ஒண்ணுன்னு சொல்றியா நீ வருத்தப்படுறதுக்காக நான் சொல்லல உனக்கு தெரியாதது ஒண்ணு இல்ல தியாக மனசோட யாராவது வர வேண்டாமா வந்தாலும் சும்மா கட்டிட்டு போக தயாரா இருப்பானுங்களா அவங்க கேக்குற பணத்தை கொடுக்கணும் அந்த அளவுக்கு கையில பணம் இருக்கா அதுக்கு தேவையான பணத்தை சேர்த்து வச்சிருக்கேன் ஆ பெரிய ஆளு தான்டா கல்யாணத்துக்கு தேவையான பணத்தை சேர்த்து வச்சிருக்கியா அதுல இருந்து ஒரு நூறு ரூபாய் மாமனுக்கு கூடுறா நூறு ரூபா தான்டா ஏ மொத்தமா கொடுத்துற வாய நான் வேர்வ செஞ்சு சம்பாதிச்ச காசு அதோட மதிப்பு எனக்கு தான் தெரியும் ஆ எல்லாத்தையும் சேர்த்து வைடா அவளை கட்டிக்கிறதுக்கு தேவலோகத்துல இருந்து ராஜகுமாரன் வருவான் நல்ல மாம இந்தங்க இத வச்சுக்கங்க நீ எதுக்கும் கவலைப்படாத என்னால முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் முயற்சி பண்றேன் மீராக்குன்னு ஒரு பையன் இனிமேவா பிறக்க போறான் என் வாழ்க்கையில மிகப்பெரிய சந்தோஷமே அவ கல்யாணம் தான் அதெல்லாம் எனக்கு தெரியும் நான் கிளம்புறேன் பெருசா கற்பனை ஏதோ பண்ண வேண்டாம் உன்னோட தங்கச்சியால எழுந்திருச்சு நடக்க முடியாது ஞாபகம் இருக்கட்டும் ஒரு கதவை மூடி வச்ச கடவுள் இன்னொரு கதவை நமக்காக திறக்காமலா போவாரு இவ்வளவு அவசரம் எங்க போறீங்க சுடுகாட்டுக்கு போறேன் நீ வரியா நல்ல விஷயத்துக்கு போகும்போது எங்க போறேன்னு கேக்குறியா உனக்கு தான் வந்திருக்கு இந்த வயசான காலத்துல உனக்கேவா லவ் லெட்டர் எழுதிருக்கான் உன் மகன் தான் எழுதிருக்கான் பாசமுள்ள அம்மாவுக்கும் நிர்மலாவுக்கும் அப்ப சேர்த்துட்டேன்னு நினைச்சிட்டான் போல இருக்கு என்னால லெட்டர் எழுத முடியல பரவாயில்ல அப்பா மாதிரி இல்லாம நல்லா வேலை பாக்குறான் போல இருக்கு நிர்மலாவோட நிச்சயதார்த்தத்தை நம்ம சூப்பரா நடத்தணும் ஏன் அப்பா பாத்தியாடி அவன் என்ன மறக்கல நல்ல பையன் என் அப்பம் ஒரு திருடம் ஃப்ராடுங்கிறது நான் சொல்லாமையே உங்களுக்கு தெரியும் 
நான் அனுப்புன பணம் உங்களுக்கு கிடைச்சதா அவன் உனக்கு பணம் அனுப்பியிருந்தானா இந்த வீட்டுல நடக்கிற ஒவ்வொரு விஷயமும் குடும்ப தலைவனுக்கு நடக்க முடியாத பொண்ணு இப்படி எல்லாம் பேசுறியே நீ அந்த பொண்ணுக்கு தாய் மாமன் தானே ஏய் வாய மூடு நீ வேலை பாத்துட்டு போ இது எங்க குடும்ப விஷயம் பெருசா நியாயம் சொல்ல வந்துட்ட நீ யாரு இந்த ஊர் நாட்டாமையா சாத்தா கிட்ட வேத ஓதி என்ன பிரயோசனம் ஆளாளுக்கு எனக்கு அட்வைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாங்க நீ வருத்தப்படாதமா நான் பால் வாங்கின காசு கொடுத்துட்டு போலான்னு வந்தேன் இந்தா வச்சுக்கோ நான் வரட்ட நல்ல பொண்ணு இல்ல நான் உங்ககிட்ட பேசுனதெல்லாம் மனசுல வச்சுக்காத தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ இந்த மாமா உன்ன ஏதாவது தப்பா சொல்லிருந்தா என்ன மன்னிச்சிருமா அந்த பூஜாவை என்கிட்ட குடுத்துறேன் அப்ப பணத்தை குடு இது நான் கஷ்டப்பட்டு சம்பாரிச்ச காசு இத நான் கொடுக்க மாட்டேன் எங்க அண்ணன் கிட்ட குடுக்கணும் நான் சொன்னா நீ கேப்பல்ல அந்த பணத்தை என்கிட்ட குடுத்துறேன் இல்ல நான் குடுக்க மாட்டேன் இப்படி ஏகப்பட்ட பணத்தை சம்பாதிச்சு சேர்த்து வெயே உன்ன கட்டிக்க மன்மதம் வருவான் உன்ன மாதிரி ஒரு ஊனமான பொண்ணை கட்டி குடுக்க மாப்ள பாத்துக்கிட்டு இருக்கான் பாரு அவனும் சொல்லணும் உங்க அண்ணனை தான் சொல்றேன் நீ பிறந்த போய் உன்னை தூக்கி ஆத்துல போட்டுருக்கணும் ஓடாம விட்டாங்க ஒரு ஆட்டத்துக்கு ஆச்சு இந்த கொடை எப்படி கொஞ்ச தூரம் தள்ளினதுக்கே நாலு நாள் படுத்துருவோம் போல இருக்கு நீ எப்படிதான் சமாளிக்கிறியோ எதுக்குடா நீ இவ்வளவு கஷ்டப்படுற சூழல வேலை இல்லையா சூழ வேலை முடிஞ்சாலும் சுமைகள் அதிகமா இருக்குல்ல சுமந்து தானே ஆகணும் கரெக்டு தான் அதுக்காக இவ்வளவு கஷ்டப்படணுமா இவ்வளவு வெயிட்டை இழுக்கிற இத ரெண்டு தடவையா கொண்டு வரலாம்ல ரெண்டு தடவை கொண்டு போய் கொடுத்தாலும் கூலி அதிகமாக கொடுக்க போகிறாங்க அந்த நேரத்தில் நான் இன்னொரு நூற்றி ஐம்பது ரூபா சம்பாதிப்பேன் அதனால தான் நீ சொல்கிறதெல்லாம் சரிதான் ஆனால் உன்னோட உடம்பையும் கொஞ்சம் பார்த்துக்கணும்ல என்ன பண்ணுறது மாமா மீனாவுக்கு கல்யாணம் பண்ணனா கொஞ்சம் அதிகமாகவே செலவாகும் இல்லை எதிர்பார்க்குற வரதட்சணை கொடுத்தா என் தங்கச்சியை கண் கலங்காமல் காலம் பூரா வருவன் காப்பாற்றுவான்ல ம் நம்ம எல்லாருக்கும் மேலே ஆண்டவன்னு ஒருத்தன் இருக்கான்ப்பா அவன் எல்லாத்தையும் பார்த்துப்பான் நீ கவலைப்படாத ம் என்ன ரொம்ப தூரம் போறீங்களா நான் நம்ம சொசைட்டி வரைக்கும் போய்கிட்டு இருக்கேன் விவசாய லோனுக்கு அப்ளிகேஷன் கொடுத்திருந்தேன் சாங்ஷன் ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னாங்க சில பேப்பர்ஸ்ல இவ்வளவு சைன் பண்ணணும் ஆபீசர் கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி போகணும் போலாமம்மா வரம்பா தங்கச்சிக்காக கஷ்டப்பட்டு உடம்பு வீணாக்கிக்காத எனக்கும் கொஞ்சம் மிச்சமே எதுக்கு கொஞ்சமா கேக்குற மொத்தமும் உனக்காக தானே என்னைக்கு நம்ம விஷயம் உங்க அப்பனுக்கு தெரியுதோ அன்னைக்கு இருக்கு நமக்கு சரவடி எதுக்கு சரவடி பணக்காரம் போன கூலி வேலை செய்யறவன் காதலிச்ச விட்டுருவாங்களா டேய் நான் எத்தனை தடவை சொல்லிருக்கேன் இந்த மாதிரி எல்லாம் பேசாதானே நீ அதானே சொல்லிருக்கேன் மனுஷங்களுக்குள்ள ஏழ பணக்காரன பாகுபாடு பார்க்க கூடாதுன்னு பாக்குற போடி உங்க அப்பா பாக்குறான்ற ஐயோ சாயந்திரம் பார்க்கலாம் வரட்டா கஷ்டப்பட்டு <laughs> 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 என்ன 
கூட்டிட்டு <laughs> 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 அங்க தெக்கால ஒரு வீட்டுக்கு போயிருந்தோம் ஆனா எங்களுக்கு அந்த பொண்ணு சுத்தமா பிடிக்கல எங்க பையனுக்கு ஜோடியா எந்த பொண்ணும் அமையல வீணா ஆட்டோவு செலவு பண்ணதான் மிச்சம் என்னத்த சொல்ல எல்லாம் இந்த ஆளால வந்த குழப்பம் நான் என்ன பண்ண என்ன பண்ணியா எதுக்கிட்ட எங்களை அங்க கூட்டு போன அங்க அப்படி ஆகும் எனக்கு என்ன தெரியும் ஏன்டா எங்களை பத்தின எல்லா விவரத்தையும் சொல்லிட்டு தான் நாங்க நீ கூட்டு போயிருக்கணும் விடுற நான் அப்படி இல்ல எல்லாத்தையும் மனசு விட்டு சொல்லிடுறேன் ஆரம்பத்துல கேக்குறவங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கும் ஆனா போக போக புரிஞ்சுக்குவாங்க இவன் என் பையன் தினேஷ் குமார் கூலி வேலை செஞ்சாலும் நாலு பேர் வேலை ஒருத்தனே செய்வான் ஏகப்பட்ட வரன் வந்தது தான் ஒன்னு கூட ஒத்து வரல காரணம் இவன் கூட பிறந்த ஒரு தங்கச்சி இருக்கா அவளுக்கு ஒரு காலு ஊனம் ஒரு காலு ஊனமான பொண்ணுக்கு கல்யாண செலவு எவ்வளவு ஆகும்னு அப்பதான் தரகர் சொன்னாரு இங்க ரெண்டு காலு ஊனமான பொண்ணு இருக்கான்னு என்ன சும்மா அப்ப பணம் நிறைய சேர்த்து வச்சிருப்பீங்க போல இருக்கு கால் மட்டும் இல்ல தலையே இல்லைனாலும் பிரச்சனை இல்ல ஒரு லட்சம் ரூபாய் பணம் கொடுத்தா என் பையன் உன் தங்கச்சி கழுத்துல தாலி கட்டுவான் என்னங்க காஃபி பேர் மீனா தானே ஆமா நல்லா பாடுவேன் கேள்விப்பட்டிருக்கா அப்ப எங்க பொண்ண பத்தி எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்க என் தங்கச்சி கூட உங்களை மாதிரி ஊனம் தான் ஊனமா இருக்க உங்களை பார்க்கும் போது ஒரு பாசத்தோட பார்ப்போம் எங்க வீட்டு வழியா தான் நீங்க மார்க்கெட் போவீங்க ஊனமானவங்களோட மனச புரிஞ்சு நடந்துக்க கூடிய பையன் இந்த கல்யாணத்தை நம்ம நடத்தி முடிக்கலாம் முத்து நடத்தி வைக்கிறதுல எனக்கு எந்த ஆட்சேபனையும் இல்ல ஆனா பணத்துல ஒரு பைசா நான் குறைக்க மாட்டேன் மத்தபடி நகநட்டெல்லாம் உங்க அந்தஸ்துக்கு ஏத்தபடி செஞ்சிடுங்க அவ்வளவுதான் ஒரு லட்சம் ரூபாய் இப்போ என் கையில் இல்லை அப்படி இப்படின்னு சேர்த்து பார்த்தாலும் ஒரு இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபா தரும் அதுக்கு மேலே ஒரு பத்து பதினஞ்சாயிரம் கடன் வாங்கியதே தந்துடுறேன் ஆனால் அதுக்கு மேலே ரொம்ப கஷ்டங்க சம்பாதிக்கிறதுலாம் என் வைத்திய செலவுக்கு சரியாக போடுது சேர்த்து வைக்க முடியல மீதி பணத்தை ஒரு ரெண்டு வருஷத்தில் எப்படி அது கொடுத்துறேன் அனாவசியமா ஆட்டோக்கு காசு கொடுக்க வச்சுட்டிய அண்ணா கொஞ்சம் யோசிச்சு யோசிக்க வேண்டியது ஒண்ணு இல்ல நடக்கவே முடியாத ஊனமான ஒரு பொண்ணுக்கு வரதட்சணை ஒரு லட்சம் தானே கேட்டேன் அது ஒரு பெரிய தொகையா போட போலாம் என்னடா நிக்கிற போட மாப்பிள தரா மாப்பிள காசு இருக்குன்னு நீ சொன்னப்ப நான் நினைச்சேன் வேண்டாம் என் தங்கச்சிக்கு மாப்பிள பாருங்கன்னு உங்க கிட்ட கேட்டதுக்காக இந்த மாதிரி பணத்தாசை பிடிச்சவங்களெல்லாம் என் வீட்டு வாசல்ல கொண்டு வந்து நிறுத்தாதீங்க யோ தரகிறேன் வாயா என்ன <laughs> 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 உன் தங்கச்சியை கட்டிக்கணும்னா தியாக மனப்பான்மை உள்ள ஒருத்தன் வேணும்டா அதுக்கு என் பையன் இருக்கான் இந்த லெட்டரை படிச்சா உனக்கே தெரியும்டா என் பையனோட பரந்த மனசு என்ன லெட்டரு நம்ம பையன் மீனாவை கட்டிக்க சம்மதம்னு சொல்லி லெட்டர் எழுதிருக்கான் பாரு அம்மா மகமாயி இத பத்தி அவன் என்கிட்ட ஒரு வார்த்தை கூட சொல்லலையே அவன் என்னோட பையன்டி சொல்ல மாட்டான் செஞ்சு காட்டுவான் அந்த ஆண்டவனே அனுப்புன மாப்பிள ஆனா அவனை பெத்தது நாங்க தான்டா நீ என்ன வேணாலும் நினைச்சுக்க உன் தங்கச்சியை கட்டிக்கிறதுக்கு என் பையன் சம்மதிச்சுட்டான்டா அத நினைச்சா பெருமையா இருக்கு ஆனா 
அவன் மட்டும் முடிவெடுத்தா போதுமா அவனோட அப்பா அம்மா நாங்க இருக்கோம் இல்ல நாங்களும் சம்மதிக்கணும் அம்மா ஓ முடிவு என்ன முதல்ல எனக்கு இப்படி ஒரு ஆசை இருந்தது நம்ம வீட்டு பொண்ணு தானே அவ இத எப்படி அவங்க கிட்ட சொல்றதுன்னு நான் தயங்கிட்டு இருந்தேன் எனக்கு முழு சம்மதம் எனக்கு நூறு சதவீதம் சம்மதம் இல்ல ஆயிரம் சதவீதம் சம்மதம் அம்மா நீ எதுக்கு அழற சந்தோஷத்துல சந்தோஷம் எல்லாருக்குமே இருக்கும் ஆனா நிர்மலாவை பத்தி யோசிச்சாதான் என்னமா இல்ல ராஜேந்திர வந்ததும் இவ கல்யாணத்தை பண்ணலாம்னு நினைச்சேன் அவனுக்கு வரதட்சணையா வாங்குற பணத்துல இவ கல்யாணத்தை முடிச்சிடலாம்னு பார்த்தேன் அது முடியாத போல இருக்கு நீங்க எதுவும் கவல் பட வேண்டாம் என் தங்கச்சிக்காக கொஞ்சம் பணம் சேர்த்து வச்சிருக்கேன் இனிமே அது எல்லாமே அவளுக்கு தானே அப்படியா அப்ப ஓ இஷ்டம் முத்து சொன்ன சரிதா இவன் பணம் ராஜேந்திர பணம்னு வித்தியாசம் இல்ல எல்லாம் ஒண்ணுதான் ஆமா யாருக்குடா சுசி இங்க கல்யாணம் உனக்கு தான் நம்ம ராஜேந்திர மீனாவை கட்டிக்க போறான் வாழ்க்கைதுல அது போதும் ஆமாங்க இந்த காலத்துல யாராவது மனசு வந்து இந்த மாதிரி பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணுவாங்களா ராஜேந்திரனுக்கு பெரிய மனசு ராஜேந்திரனுக்கு பெரிய மனசு இல்ல முத்து அதிர்ஷ்டக்காரன் அவனுடைய உழைப்புக்கும் பிரார்த்தனைக்கும் கிடைச்ச பலன் இது என்னமா இது நல்லா சாப்பிடுங்க கல்யாணம்னு சொன்னதும் முத்து சந்தோஷப்பட்டத பாக்கணுமே முத்துவுக்கு மட்டும்தான் சந்தோஷம் நினைச்சிங்களாப்பா வேற ஒருத்தருக்கும் இருக்கு சீக்கிரம் போடுற முக்கியம் <laughs> எனக்கு <laughs> <laughs> எனக்கு எவனும் தேவையில்லடா இந்தாங்கடா இந்த வேட்டிய வச்சு ஆடுறேன் ஒரு ஆட்டத்துக்கு இது போதுண்டா நூறு ரூபாய்க்கு தேராது இருந்தாலும் ஒரு ஆட்டம் ஆடிக்க போடுற நான் விட்டது ஐயாயிரம் எடுக்க போறது ஐயாயிரம் பத்தாயிரத்தோட தான்டா வீட்டுக்கு போவேன் போடுங்கடா சீட்ட போடுங்கடா நீ இவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கிறத நான் இப்பதான் பாக்குறேன் உண்மதா மனசுல இருந்து ஒரு பாரம் இறங்கிடுச்சு நடக்கவே நடக்காதுன்னு நினச்ச ஒரு கனவு இன்னைக்கு நினைவாடிச்சு இதுக்கு மேல எனக்கு எதுவும் வேண்டாம் அடக்கடவுளே அப்ப நானும் வேண்டாமா மீனா கல்யாணம் ஆகி போனதுக்கு அப்புறம் என்னைக்குமே அஸ்வதி தான் உன்னோட அப்பா அம்மா மட்டும் இல்ல இந்த உலகமே எதிர்த்து வந்தாலும் 
அதிர்ஷ்டாலி சாப்பாடு <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 எல்லாருக்கும் என்னாச்சு எனக்கு எதுவுமே புரியல இந்த ஊர்லயே திருவிழா நடந்த மாதிரி என்ன சொல்ற நீ மீனாவை கல்யாணம் பண்ணிக்க போறது இந்த ஊர்ல எல்லாருக்கும் சந்தோஷம் உங்க அப்பா நீ அனுப்பின லெட்டர் மைக் இல்லாமலே ஊருக்கே படிச்சு காட்டினாரு லெட்டரா ஆமா என்ன நான் யாருக்கு லெட்டர் அனுப்பினேன் மாமாவுக்கு நீ தான் எழுதுனல்ல மீனாவை கல்யாணம் பண்ணிக்க எனக்கு பூரண சம்மதம் நீ என்ன சொல்றேன்னு எனக்கு புரியல 
என்ன காப்பாத்திக்கிறதே நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருக்கேன் அப்புறம் ஊனமான ஒரு பொண்ணை வச்சு நான் எப்படி காப்பாத்துறது என்ன டென்ஷன் பண்றதுக்காக தமாஷ் பண்ணலையே உண்மையை சொல்லு மீனா உனக்கு பிடிக்கும்ல பிடிக்குங்கிறதுக்காக ஊனமான ஒரு பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு என்ன வாழ்க்கை பூரா கஷ்டப்பட சொல்றியா என்ன தவிர அவளை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்கு உனக்கு வேற யாரும் கிடைக்கலையா பணத்தை வாங்கிட்டு ஏமாத்தவா பாக்குறீங்க இன்னொரு முறை என் தங்கச்சி ஊனமானவன் சொன்னேன் நடக்காத <laughs> 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 கொடுமை அனுபவிக்கிறதுக்கு இந்த சின்ன வயசுல இந்த பொண்ணு என்னடா பாவம் பண்ண என்ன <laughs> கிருஷ்ணா குருவாயூரப்பா எல்லாரையும் ஈஸ்வரன் காப்பாத்துவா நடக்கிறது எல்லாமே நல்லதாவே நடக்க அருள் புரிவா பிறந்ததுல இருந்து இறக்குற வரைக்கும் வாழ்க்கையில நடக்கிற எல்லா விஷயங்களையும் பகவான் முன்கூட்டியே கட்டம் போட்டு கட்டி வச்சுட்டான் அந்த கட்டத்துக்குள்ள அடங்கிறது தான் நம்ம எல்லாருடைய வாழ்க்கையும் எப்படி நன்றி சொல்றதுன்னு தெரியல சாமி அம்மா கொஞ்சம் கொஞ்சமா நடக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க நாலு வருஷமா படுக்கையிலே இருந்தாங்க சாமி வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் ஒரு பெரிய மாற்றமே ஏற்பட்டுச்சு எல்லாம் அவன் செயல் சாமி அதான் நான் சொன்ன பொண்ணு வாமா பக்கத்துல வா உன் பேரு என்னம்மா மீனா நல்ல பேரு தான் பகவான நீ எவ்வளவு பிரார்த்திச்சாலும் அவர் என்னவோ உன்னை சோதிச்சுக்கிட்டே தான் இருக்க குழந்தைய கூட்டிட்டு போங்க அப்பா மீனாவை கீழே போய் விட்டுட்டு போற போமா இவளோட காலை சரி பண்ண முடியுமா சாமி இப்ப எதுவுமே சொல்ல முடியாது எல்லா வருஷமும் கோவில் திருவிழாவில் இவ பாட்டு இல்லாம இருக்காது இவளுக்காக உயிரே கொடுக்க தயாரா இருக்கா இவ அண்ணன் முத்து அவ கால குணமாறதுக்காக நிறைய பணம் செலவு பண்ண கடவுள் மனசு வைக்கலன்னா எந்த காரியமும் நடக்காது அம்மா மகமாய் நான் தினமும் கோவிலுக்கு வந்து பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் ஆனா கடவுள் தான் கருணையே கட்டல கடைசி வரைக்கும் நான் இப்படியே இருந்து சாக வேண்டியது தான் சும்மா இருமேனா ஏதாவது நினைச்சுக்கிட்டு இப்படிலாம் பேசாத ஆண்டுவன் உனக்கு நல்லதுதான் செய்வான் எனக்கு எந்த வருத்தமும் இல்லை என்னை பார்த்து மற்றவங்க வருத்தப்படும் போதுதான் எனக்கு கஷ்டமா எதுக்கு கஷ்டப்பட்டு படி இறங்கி வந்த நான் வந்து தூக்கிட்டு வந்திருப்பல்ல எல்லா ஒரு எக்ஸசைஸ் தான் இல்லையா அஸ்வதி மீனாவை கூட்டிட்டு வந்துட்டு வெளியே இருந்தா எப்படி நீ கோயிலுக்குள்ள வந்திருக்கலாம்ல 
நம்மள மாதிரி ஏழைப்பாழைங்கெல்லாம் கடவுளை வணங்குறதுனால ஒரு பல்லனும் கிடைக்க போறதில்ல அப்புறம் எதுக்கு கோயிலு கோலெல்லாம் அண்ணே கோவிலுக்கு வராததுக்கு காரணம் அது இல்ல அண்ணனுக்காக பிரார்த்தனை பண்ண வேற ரெண்டு பேர் இருக்காங்களே என் தங்கச்சியை தவிர எனக்காக வேற யார் வேண்டிப்பா இல்லையா அஸ்வதி எனக்கு தெரியல ஆனா எனக்கு தெரியும் இப்ப குங்கும வச்சாலு போடி வாயாடி அஸ்வதி வரலையா நான் அப்பா கூட வந்துரு விஷய <laughs> இருக்கு <laughs> 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 நீ உன் தங்கச்சிக்காக எத்தனையோ ஆஸ்பத்திரிக்கு போய் எவ்வளோ பணத்தை செலவு பண்ணிருக்கல்ல பின்ன ஹாஸ்பிட்டலுக்கு செலவு பண்ண பணம் மட்டும் இருந்திருந்தா அந்த கோயம்புத்தூர் மாப்பிள்ளைக்கு கேட்ட பணத்தை கொடுத்து தங்கச்சியை கட்டி கொடுத்துருப்பல்ல எது எப்படியோ இன்னொரு ட்ரீட்மெண்ட்டும் கொடுப்போம் நம்ம கிருஷ்ண கோயிலுக்கு ஒரு சாமியார் வந்திருக்காரு எல்லா நாட்டுக்கும் போயிட்டு இப்ப இங்க வந்திருக்காரு பாக்குறதுக்கு சித்தர் மாதிரியே இருக்காரு அவர் வைத்தியம் பண்ணா எல்லா நோயும் சரியாயிடும்னு எல்லாரும் பேசிக்கிறாங்க ஆமாப்பா நம்ம கடையில வந்த ஆளுங்களும் சொன்னாங்க அந்த சாமி பெரிய மந்திரவாதின்னு சொன்னாங்க அப்படின்னா நம்ம மீனாவை கூட்டு போய் காமிக்கலாம்ல மீனா வந்தா சாமியாரையும் பாத்துட்டா மீனா எங்க பார்த்தா கோயில்ல தான் அவளை பத்தி விவரமா சொன்ன அப்ப அவரு எதுவுமே சொல்லல இன்னைக்கு காலையில தான் அவரு என்ன கூப்பிட்டு அவளுக்கு வைத்தியம் பண்ண முடியும் சொன்னாரு அப்போ தங்கச்சி அவர்கிட்ட கூட்டிட்டு போய் காட்டலாம் அதுக்காக தானே நான் வந்திருக்கேன் சரிவா இருங்க இருங்க டீ குடிச்சிட்டு போங்க சாமியார் கிட்ட போய் காட்டுறதுனால மட்டும் அவன் நாலு காலில் நடந்துட வாப்போரா அதுக்கு மட்டும் காசு கூட்டி கிடக்கு எனக்கு ஒரு சூருட்டு வாங்கி கொடுக்க அவங்கிட்ட காசு இல்ல எனக்கு எல்லாம் நல்லா தெரியுது கொழ கொழ நல்ல கொழ நல்ல சேர்த்து கொழ நீ என்னதான் கொழிச்சு கொழிச்சு கொடுத்தாலும் அவ ஒண்ணு நடக்க போறது இல்ல பாட்டி கொஞ்ச நேரம் வாய் மூடிட்டு சும்மா இருக்கியா சித்திரை போ வந்துருவாரு உள்ள சொன்னா உடம்பு எரியும் நிச்சயம <laughs> வீட்டுக்கு <laughs> உன் தங்கச்சியும் அதையே தான் சொன்னான் நம்பிக்கை இருந்தா எந்த காரியத்தையும் சாதிக்கலாம் அப்போ நான் போயிட்டு வரேன் நானும் உங்க கூட வர சுவாமி நான் சீக்கிரம் எழுந்திருச்சு நடந்து வெள்ள கடவுளே தெரிய
சாமி எனக்கு தந்த சுருட்டு ரொம்ப நல்ல சுருட்டு எந்த நிமிஷம் வரைக்கும் நான் பூமியில இருந்தேன்னா ஆகாசத்துல இருந்தா எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல என்ன ஒண்ணு தெரியுங்களா ஒரு கட்டு சுருட்டு கிருஷ்ணா கடவுளை நல்லா தியானம் பண்ண அந்த பகவான் உனக்கு எல்லா சுகங்களையும் தருவான் இந்த சாமி அந்த சாமியே தான் ஒரு தடவை இழுத்த உடனே சொர்க்கமே தெரியுது இப்ப நான் இங்கே எது மெதுவா மெதுவா ஆகாசத்துக்கு போறேன் ஆகாசத்துக்கு யார் அது கீழ சுசீலாவா வேணும் அப்படியே மேல மேல
தங்கச்சி மேல அவ்வளவு பாசமா இருந்த இந்த முத்துவ நைசா பேசி ஏமாத்தி அவ வீட்டுக்குள்ள பூந்து அவளுக்கு சிகிச்சை அளிக்கிறேன்னு சொல்லி அவங்ககிட்ட இருந்த பணத்தை எல்லாம் பறிச்சுக்கிட்டு கடைசியில கொஞ்சம் கூட மனசாட்சியோ ஈவரக்கமோ இல்லாம இந்த பாவப்பட்ட பொண்ணோட கற்ப சூறையாட முயற்சி செய்த நொட்டோரியஸ் கிரிமினல் சித்தன் என்கிற பார்கவனோட எல்லா விவரங்களும் கோர்ட்டார் முன்பு ஏற்கனவே சமர்ப்பித்திருக்கிறேன் மூன்று கொலை வழக்குகள் மட்டுமல்லாமல் பல்வேறு வழக்குகளில் சம்பந்தப்பட்டவன் தான் இந்த பார்கவன் கோவில்களே இவனுடைய மறைவிடங்கள் அடையாளம் கண்டு கொள்ளாமல் இருப்பதற்காகவே தான் இந்த காவி உடை நீயும் உள்ள போக வேண்டிதானே ஒரு வழக்கறிஞரை கூட வைத்துக் கொள்ள இயலாத எனது கட்சிக்காரருக்காக ஊனமுற்றோர் நல சங்கம் தான் இந்த வழக்கை எடுத்து நடத்தி கொண்டிருக்கிறது இந்த நிலையில் இந்த சாட்சி கூண்டில் நிற்கும் இந்த பாவப்பட்ட பெண்ணுக்கு தாங்கள் தயவு செய்து இறக்கம் காட்ட வேண்டும் என்றும் குற்றவாளி கூண்டில் நிற்கும் முத்துவை விடுதலை செய்ய வேண்டும் என்றும் தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் தரப்புல சொல்றதுக்கு ஏதாவது இருக்காமா இந்த வழக்கின் தீர்ப்பை வருகிற பனிரெண்டாம் தேதிக்கு ஒத்தி வைக்கிறேன் வழிவிடுங்கிறது <laughs> 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 நீங்க <laughs> 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 
நீ நட இதுக்கெல்லாம் காரணம் கொடுக்குறவங்களையும் கெடுக்கிறான் என்ன திமிரு உனக்கு உழைக்கிறதுக்கே வழி இல்லாம இருக்கிற அவனை நீ கல்யாணம் பண்ணிக்க போறியா அவனுக்கு <laughs> 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 ஒத்துக்குவாருவே <laughs> 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 சந்தர்ப்ப சூழ்நிலைதான் பிரதிவாதியை குற்றவாளி ஆக்கியது என்றும் முன்விரோதமோ அல்லது வேறு ஏதும் காரணமோ பிரதிவாதிக்கு இல்லை என்றும் இந்த கோர்ட்டில் நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது எனினும் சட்டத்தை கையில் எடுக்கவோ தண்டனை வழங்கவோ எந்த தனி மனிதருக்கும் உரிமை இல்லை பிரதிவாதி முத்து அதை மீறியிருக்கிறார் எனவே சிவகாசியைச் சேர்ந்த பரமேஸ்வரன் மகனான முத்துவிற்கு ஆறு மாத கடுங்காவல் தண்டனை விதித்து இந்த கோர்ட் தீர்ப்பளிக்கிறது சீக்கிரம் திரும்பி வந்துடும்டா ஆறு மாசம் தானே கண்ணு மூடி துறக்கிறதுக்குள்ள முடிஞ்சிடும் நான் போயிட்டு வரேண்டா மீனவ பத்திரமா பார்த்துக்க கேடு கெட்டவ ஒன்னால தானடி என் குழந்தை ஜெயிலுக்கு போனான் என்னமோ நமக்கு கிடைச்சது இவ்வளவுதானே இருந்தா இப்படி எல்லாம் நடந்திருக்குமா ஒன்னும் தெரியாத பாப்பா அவ போட்டுக்கிட்டாலும் தாப்பா போய் மயக்கடி பண்ணாட இன்னும் எதுக்கு உட்காந்து அழுகுற எனக்கு கஞ்சி எடுத்துட்டு வாடி என்னடி காது கேட்காம போச்சோ நீ இருக்கிற இடத்துல என்னதான் இருக்கும் ஐயோ கடவுளே எனக்கு பசிக்குதே நான் என்ன செய்வேன் நான் போய் ஏதாவது வாங்கிட்டு வரட்டுமா ஒன்னு வேணாண்டா பெருசா உதவி செய்ய வந்துட்டான் நீங்க எல்லாம் சேர்ந்து தானே அவனை ஜெயிலுக்கு அனுப்புனீங்க இது வரைக்கும் செஞ்ச உதவியே போதுண்டா நீ என்ன நினைக்கிறேன்னு எனக்கு நல்லா தெரியும் இவ தனியா தானே இருக்கா நாம கரெக்ட் பண்ணிடலாம்னு பாக்குறல்ல யோ நாக்குல நரம்பு இல்லாம அனவிசியமா பேசாதியா அந்த பையன் பாவையா ஆமாமா சாமியாரும் பாவமா தான் இருந்தான் இவன் எப்படிப்பட்டவன் எனக்கு நல்லா தெரியும் இவனை மாதிரி நிறைய பேரை பாத்துட்டேன் இந்த பார் இனிமே இந்த வீட்டு பக்கமே வராத போட என்னடி அது அம்மாவுக்கு சாப்பாடு எடுத்துட்டு போறேன் ஆ என்கிட்ட கொடு நானே கொடுத்துறேன் எல்லாருக்கும் உதவி செய்யறது தான் என் வேலை அம்மா வாமீனா வீட்டுல போய் ஏதாவது சாப்பிடலாம் எனக்கு வேண்டாம் என்ன மீனா இது இப்படி எதுவும் சாப்பிடாம இருந்தா அதுக்காக எவ்வளவு நேரம் சாப்பிடாம இருப்ப வாமா நான் கூப்பிடுறேன் இல்ல வாமா எனக்கு இப்ப சுருட்டு வேணும் சுருட்டு வாங்கணும்னா பணம் வேணுமே தொம்பு கூச்சானு எதுவுமே விக்கிறதுக்கு இல்லையே எப்படி இருக்கும் கேஸ் நடத்தணும்னு இருக்கிற எல்லாத்தையும் மித்தாச்சு ஒரு பொட்டு கூட இந்த வீட்டுல இல்ல எனக்கு நெஞ்சு எரியுதே வாழ்க்கையே அவ்வளவுதான் விடு சாப்பாடு இல்லைன்னா கூட நான் இருந்துருவேன் என்னால சுருட்டு இல்லாம இருக்கவே முடியாதுப்பா நான் என்ன பண்ணுவேன் என் தொண்டை எரியுதடா கவலைப்படாத சீக்கிரம் சரியாயிடும் உனக்கு சுருட்டு வாங்கறதுக்கும் நான் சரக்கடிக்கிறதுக்கும் ஒரு வழி இருக்கு வைடாத 
ரொம்ப நாளா இதுமேலேயே கண்ணா இருக்க நான் விட மாட்டேன் நீ துப்பி அசிங்கப்படுத்தின இதெல்லாம் எவன் வாங்குவான் நான் சொன்ன வழியே வேற எக்ஸ்பிரஸ் ஹைவே அது என்னடா அதாவது கண்ணை குருடாக்கி கைய கால உடச்சு எத்தனையோ பெரு பசங்களை பிச்சை எடுக்க வைக்கிறாங்க இங்க தெய்வமா பார்த்து ஊனமுள்ள பொண்ண படைச்சிருக்கான் அவன் நல்லா பாடவும் செய்யறா அத வச்சு நான் சம்பாதிக்கலான்னு வளைச்சு பேசுறேன் சொல்லுடா இத பாருமா நாலு பேர் கூடுற இடத்துல அவளை கூட்டிட்டு போய் பாட வச்சா பணம் கிடைக்கல ஊனமானவ பாடும்போது மக்களுக்கு மனசு இறங்கும் அவங்க பரிதாபப்பட்டு பணத்தை போடுவாங்க நான் சீட்டும் ஆடலாம் நீ சுருட்டும் பிடிக்கலாம் எப்படியே ஐடியா பாடுறதுக்கு அவ சம்மதிப்பாளா சம்மதிக்க வைக்கணும் அவ சம்மதிப்பா அதுக்கான வழிய நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் என்னம்மா ஏன் இப்படி உட்கார்ந்துருக்க ஏதாவது சாப்பிட்டியா வாம்மா எங்க வீட்டுக்கு வா வந்து ஒரு வயசு சாப்பிட்டுட்டு போ வேண்டாமா எனக்கு ஒண்ணு வேண்டாம் இப்படி சாப்பிடாம இருந்தா ஜெயிலுக்கு போன உன் அண்ணன் திரும்பி வந்துருவானா என்ன எனக்கு எங்க அண்ணனை பார்க்க ஆசையா இருக்கு நடக்க முடியாத உன்னால எப்படி ஜெயிலுக்கு போய் உன் அண்ணனை பார்க்க முடியும் அல்லாவே இந்த பாவப்பட்ட குழந்தைய எப்படி காப்பாத்த பாருயோ தெரியலையே மோசம் போயிட்டோம்மா நம்ம பையனை அவனுங்க கொண்டுட போறானுங்க யாரு முத்துவத்தா வேற யார துரோகிங்க பணம் இல்லாத உன புடிச்சு பணம் குடுனு படுத்துக்கிட்டு இருக்கானுங்க யாரு மாமா ஜெயில போலீஸ் காரங்க அவனுங்க ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் பணம் கேக்குறானுங்க குடுக்கலன்னா ஜெயில இருக்கிறவன நாய் அடிக்கிற மாதிரி அடிக்கிறாங்கம்மா அடிக்காம இருக்கணும்னா ஒவ்வொருத்தருக்கும் இருநூத்தி ஐம்பது ரூபா குடுக்கணுமா மனசாட்சியே இல்லாதவனுங்க அங்கிருந்து திரும்பி வரும்போது முத்து எப்படி வர போறானோன்னு எனக்கு பயமா இருக்குமா எனக்கு உடனே எங்க அண்ணனை பாக்கணும் அவன நீ பாக்குறதுக்கு முன்னாடி அவன் உயிரோட இருக்கணும்னா நாம பணத்தை குடுத்தே ஆகணும் அது நீ மனசு வச்சா முடியும் எப்படி முடியும் அதுக்கான வழிய நான் உனக்கு சொல்றேன் நீ கேப்பியா நீ அதுக்காக வேற ஒண்ணும் பண்ண வேண்டாம் உனக்கு நல்ல பாட தெரியும்ல நீ ஒரு பாட்டு பாடினா போதும் பணம் தன்னால வரும் என்னடா மாமா எழுந்து நிக்கவோ நடக்கவோ முடியாத ஒரு பொண்ணு எப்படியோ கஷ்டப்பட்டு இங்க வந்து உங்க முன்னாடி இப்ப பாட போறா ஒரு ஜான் வயிற்றுக்காக அவ பாட போற பாட்ட கேட்டு நீங்கெல்லாம் பெரிய மனசு பண்ணி உங்க கிட்ட இருக்கிற காச குடுக்கணும்னு வேண்டி கேட்டுக்கிற பாடுமா
ஏமாத்தி <laughs> 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 தேவையில்லடாக்கு <laughs> 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 முடிச்சு <laughs> <laughs> ஒன்னும் 
எல்லார பத்தி தெரிஞ்சிருச்சு நல்ல பாடம் கத்துக்கிட்ட நான் முதலாளி வீட்டு வரைக்கும் போயிருந்தேன் வீட்டுக்கு வந்தப்பதான் அம்மா சொன்னாங்க நீ வந்திருக்கேன்னு உனக்கு எப்படி சமாதானம் சொல்றதுன்னு எனக்கு தெரியல உன்னை நம்பிதானே நான் என் தங்கச்சி விட்டுட்டு போனேன் நான் என்னடா பண்றது அந்த சுஷில் என்னை வீட்டு பக்கமே வரக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டா அயோக்கியனா இருந்தாலும் அவன் உனக்கு தாய்மாமன்ற உரிமை இருக்கு எனக்கு என்ன உரிமை இருக்கு இது எல்லாத்துக்கும் அவன் அனுபவிப்பான் நான் வர வழியில நம்ம அஸ்வதிய பார்த்தேன் நினைச்சேன்ங்களா <laughs> அவங்களுக்கு நல்ல சான்ஸ் கிடைச்சது நல்லா யூஸ் பண்ணிக்கிட்டாங்க தலைக்கு வந்தது தலைப்பாவோட போச்சுன்னு நினைச்சுக்கேன் ஆமா என்ன இந்த நேரத்தில் எதுக்காக உங்களை பார்க்க வந்திருக்கேன்னு நான் சொல்லி தான் தெரியணுமா என்ன இனிமே என்னடா பண்றது எல்லாம் விதின்னு விட்டுற வேண்டியதான் முதல்ல ஊனமான பொண்ணு இப்ப பேரும் கெட்டு போச்சு கெட்ட பேர ஆமா உன் மாமன் தான் இதெல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு இருக்கான் அந்த சாமி யார் கெடுத்துட்டானோ அதனால நீ வெட்டிட்டு ஜெயிலுக்கு போயிட்டானு சொல்லிட்டு இருக்கான் நீ கவலைப்படாத முத்து நான் முயற்சி பண்ணி பாக்குறேன் நீங்க தான் எப்படியாவது இந்த கல்யாணத்தை நடத்தி வைக்கணும் ராஜேந்திரன் கல்யாணம் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த கல்யாணம் நடக்கணும் இது எல்லாமே உங்க கையில தான் இருக்கு இந்த மாதிரி பொண்ணுங்களை கல்யாணம் பண்ண முன் வரவங்க ரொம்ப கம்மிப்பா அன்னைக்கு ஒரு பையன் வந்தானே அவன் பேர் என்ன தினேஷ் அவன் நிச்சயமா கல்யாணம் பண்ணிக்குவான் அவன் என்கிட்ட சொன்னா மீனாவை கட்டிக்க இஷ்டம்னு ஆனா அவங்க பணம் அதிகமா கேட்டாங்களே பாக்கலாம் நாமளும் முடிஞ்ச வரைக்கும் போராடி பாக்கலாம் இதை வச்சுக்கோங்க வேண்டா முத்து எனக்கு பணம் எதுவும் வேண்டாம் நீ நிம்மதியா போ எல்லாத்தையும் அந்த ஆண்டாவும் பாத்துக்கோ நாளை முதல் குடிக்க மாட்டேன் சத்தியம் அடித்தாங்க இன்னைக்கு மட்டும் ஊற்றுகிறேன் தங்கமே தங்க நான் ரொம்ப அதிர்ஷ்டக்காரண்டா அவளை பாட்டு பாட வச்சு நான் பணத்தை சம்பாதிச்சிட்டேன் பார்த்தீங்களா ஆனால் அவன் ஜெயிலேருந்து திடீர்னு இப்படி வந்து நிற்பான்னு நான் கனவுல கூட நினைக்கல டே குமார் என்ன கொஞ்ச நாளைக்கு நான் எங்கேயாவது தலைமுறவா இருக்கிறேன்டா ஏன் இல்லைன்னா அவன் என்ன கொண்டாலும் கொண்டுடுவான் அதுவும் நல்லதுக்கு தான் நீ வீட்டுக்கு போனீன்னா அவன் திரும்பவும் ஜெயிலுக்கு போயிருவான் அதே அப்புறம் நான் வீட்டுல இருந்தா அவன் ஜெயிலுக்கு போவான் ஒன்ன கொண்டுட்டு என்ன ஜெயிலுக்கு போன எல்லாத்தையும் நான் அதோ இந்த காதல வாங்கி இந்த காதல விட்டேன் எதுக்காக எனக்கு உன்ன ரொம்ப பிடிக்கும் அன்னைக்கு அந்த சம்பவத்துக்கு அப்புறம் அந்த சாமியார் பார்கவனோட கைய நீ வெட்னியே அத இந்த தமிழ்நாடு புல்லா பேசிக்கிட்டு இருக்காங்கல இது ஒரு கோவத்துல நான் அப்படி பண்ணிட்டேன் ஜெயிலுக்கு போயிட்டு வந்தாலும் எனக்கு வேலை கொடுத்திருக்கீங்களே ரொம்ப நன்றி பொறாம புடிச்ச சில புறம்போக்கு நாயங்க என்னையும் குறி வச்சிருக்கானுங்க கையெல்லாம் வெட்ட வேண்டாம் சும்மா ரெண்டு தட்டு தட்டுனா போதும் அப்படி வாங்க விஷயத்துக்கு அவ்வளவு அக்கறை இருந்திருந்தா இவன் ஜெயில இருக்கும்போது காசு வேணும்னு கேட்டேன் அப்ப குடுத்திருக்கலாம் அது அது அவன் கேட்கலையே நீ தானே கேட்ட இல்ல முத்து இவனை நம்பி நான் எப்படி காசு கொடுக்கறது இவன் அந்த காசு கொண்டு வந்து அங்க குடுப்பான்னு எனக்கு எப்படி தெரியும் செலவுக்கு <laughs> 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 
முதலாளி ஒரு இரநூறு ரூபா கொடுங்க என் கணக்கில் எழுதி வச்சுக்கோங்க உனக்கு எவ்வளவு துரோகம் பண்ண முடியுமோ பண்ணாங்க இப்ப காசுக்கு இங்க வந்து நிக்கிறாங்க சந்திரன் சொன்னது கரெக்ட் தண்டா தெய்வ சாபம் தான் அந்த அளவுக்கு குணமே ஆகாது போமாட்டேன் <laughs> Go! <laughs> 
வலிக்குது <laughs> 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 என் குழந்தைய கொல்றதுக்குனே பிறந்திருக்கா இவ பாவி இவளாலதான் என் குழந்தை இவ்வளவு கஷ்டப்படுறான் ஏற்கனவே அவனை ஜெயிலுக்கு அனுப்பியாச்சு இப்ப ஆளுங்களை வச்சு அடிக்கிற மாதிரி பண்ணியாச்சு செய்யறதெல்லாம் செஞ்சிட்டு இப்ப ஒத்தடம் கொடுக்கறா மூதேவி நீ பிறந்ததுல இருந்தே இந்த குடும்பத்துக்கு கெட்ட நேரம் சாணியம் புடிச்ச வச்ச எனக்கு பெரிய கிளப்பத கிழவி நாங்க வந்து உனக்கு கொண்டுடுவேன் வாடா வந்து என்ன கொல்லு தைரியம் இருந்தா வாடா நிம்மதியா கண்ண முடிவான போடாலும் <laughs> 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 விடுங்க <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 எனக்கு <laughs> என்ன பாவம் செஞ்சேன்
மாமா நான் சாப்பாடு எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன் கண்ணம்மா உன்னை பார்த்து எவ்வளவு நாள் ஆச்சு உனக்கு மேல பாசம் இருக்குல்ல கொண்டு வா கொண்டு வா கொண்டு வா வேண்டாமா பக்கத்துல போகாத அந்த ஆளு கடிச்சிருவான் மாமா எதுவும் செய்ய மாட்டாரு நீ முத்து அஸ்வதி வந்திருக்கா நினைக்காம இருக்க முடியுமா ஆனா இப்ப உன்ன மறக்க முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்க என்ன <laughs> என்னால நான் எப்பவுமே விரும்பல அது மட்டும் இல்ல எனக்காக இன்னும் எவ்வளவு நாள் நீ காத்திருப்ப மீராவுடைய கல்யாணம் முடியாம என் கல்யாணத்தை பத்தி என்னால யோசிக்கவே முடியாது அது வரைக்கும் நான் காத்துட்டு இருக்க தயாரா இருந்தேன் ஆனா இப்போ இப்போ வீட்டுக்கு என்ன கூட்டிட்டு போயிடு இல்லைன்னா அப்பா யாருக்காவது என்ன கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துருவாரு கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி நீ என் வீட்டுல வந்து இருந்தா இந்த ஊர்ல இருக்கவங்க தப்பா பேசுவாங்க உன் அப்பா அம்மா எப்பவுமே உனக்கு நல்லதுதான் செய்வாங்க அவங்க சொல்றபடி கேட்டு நட இப்ப எல்லாம் புரிஞ்சுகிட்டேன் நான் வேண்டானே நீ முடிவு பண்ணிட்டல நான் ரொம்ப பெடிவாதக்காரி தான் இப்ப பொறுத்துக்கு தான் வேற எவனோ அது தாளி கட்டுவான் என் கண்ணு முன்னாடி நிக்காத ஒண்ணு கொன்னு புதைச்சிடுவேன் ஒரே ஊர் காரணாச்சே ஏதோ சாதாரணமா தான் பழகறீங்கன்னு நினைச்சம் பாரு அத நான் செஞ்ச பெரிய தப்பு காதலிக்க ஆள பாத்துக்கப்பா நீங்க இப்படி சத்தம் போடுறீங்க எல்லாரும் காதலியை விழ போடு நீ வாய மூடி நீ தாண்டி இதெல்லாம் காரணம் என்ன சொல்றீங்க நீங்க இந்த விஷயத்தை இதுவரைக்கும் என்கிட்ட சொன்னியா சொன்னியாடி ஊர் முழுக்க தெரிஞ்சிருக்க ஆனா இவ அப்பா நான் எனக்கு இப்பதான் தெரியுது எல்லாரும் சேர்ந்து என்ன மடை நாகிட்டீங்கல்ல விட மாட்டேன்டி அழாதடி மாப்ள வீட்டுக்காரங்க வராங்க நான் குறிக்கிற முகூர்த்தத்துல உன் கல்யாணம் நடக்கும் அதுக்கு நானும் சம்மதிக்கணும்ல எது தாடி பேச கொண்ணுங்க போற <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 Thank you.
என்ன இவ்வளவு தூரம் வந்திருக்கீங்க ஒன்ன பார்க்கத்தான் வந்தேன் வாங்க வீட்டில் உட்காந்து பேசுவோம் வேணா நாம அப்படி போய் பேசலாம் வா தெரியாம கூட நான் யாருக்கும் துரோகம் பண்ணதில்லை எல்லாருக்கும் நல்லதே நடக்கணும்னு நினைக்கிறவண்ணா முக்கியமா உனக்கும் உன் குடும்பத்துக்கும் என்னோட சொந்த பையனா ஒண்ணு நினைக்கிறேன் அதான் எனக்கு தெரியுமே சார் அப்படி இருந்தும் என் குடும்பத்துக்கே நீ துரோகம் பண்ணிட்டியடா எந்த ஒரு சந்தர்ப்பத்திலையும் இது வரைக்கும் என் பசங்களை நான் அடிச்சதில்லை நேற்று ராத்திரி நான் அதையும் பண்ணிட்டேன் நீ தாண்டா நீ ஒருத்தன் தாண்டா அதுக்கு காரணம் நீ என் பொண்ணை கெடுத்து அவ வாழ்க்கையை நாசம் பண்ணிட்ட இல்லையா என்ன சொல்றீங்க தெரிஞ்சோ தெரியாமல உங்க பொண்ணு காதலிச்சது உண்மைதான் அது மட்டும் தான் நான் செஞ்ச தப்பு ஒரு பொண்ணுக்கு ஆசை வார்த்தை காட்டி மோசம் பண்ற பொம்பளை பொறுக்கலன்னா அப்புறம் ஏன் நேற்று ராத்திரி என் பொண்ணு தற்கொலை பண்ணிக்க முயற்சி பண்ணா அவ அம்மா மட்டும் அதை பாக்கலன்னா இந்நேரம் அவ பொணம் தாட்டா இருந்திருக்கும் அப்போ உனக்கு திருப்தியா இருக்கும் இல்ல நேத்துதான் அஸ்வதி கிட்ட வெளிப்படையா பேசினேன் என்ன மாதிரி ஒருத்தனை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு வாழ்க்கையை வீணாக்கிறத விட வீட்டுல சொல்ற மாப்பிள்ளைய கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு சந்தோஷமா இருன்னு சொன்னேன் இதுக்கு மேல நான் என்ன சொல்றது எப்படி அவளுக்கு புரிய வைக்கிறதுன்னு தெரியல நான் ஊரை விட்டு போனாதான் இதெல்லாத்துக்கும் முடிவு வரணும் அதுக்கும் தயாரா ஊரை விட்டு போகணுங்கிறதா என்னோட முடிவும் நீ இல்ல நானும் என் குடும்பமும் ஆனா நேத்து ராத்திரி எனக்கு ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுது உங்க ரெண்டு பேரையும் நான் பிரிச்சு வச்சா என் பொண்ணை நான் நிரந்தரமா இழக்க வேண்டியிருக்கும் அதனால எல்லாம் உங்க இஷ்டப்படியே நடக்கட்டும் எவ்வளவு சீக்கிரம் முடியுமோ அவ்வளவு சீக்கிரம் உங்க கல்யாணத்தை நடத்தணும்னு நான் முடிவு பண்ணிடுவேன் இப்படி திடீர்னு உங்கள மாதிரி என்னால் ஒரு முடிவு கோர முடியாது முதல்ல என் தங்கச்சி கல்யாணம் நடக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் இதை பற்றி யோசிக்கலாம் நீ என்ன என் கூட விளையாடிக்கிட்டு இருக்கியா இவ்வளோ நாள் அந்த பொண்ணு கல்யாணம் நடக்கலல்ல இப்போ மட்டும் எப்படா நடக்கும் மீனாவுக்கு கல்யாணம் நடக்கலன்னா எனக்கும் கல்யாணம் நடக்கும் அப்போ என் பொண்ணோட கதி எனக்கு கல்யாணம் நடந்த அது அஸ்வதியோட மட்டும்தான் ஆனால் இப்போதுக்கு என்னால் அஸ்வதி கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியாது எனக்கு அதுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் நேரம் வேணும் நான் உனக்காக இவ்வளோ தூரம் இறங்கி வந்திருக்கேன் என்னென்ன இழிச்ச வாயன்னு நினைச்சிட்டியா எழுந்து நடக்கவே முடியாத உன் தங்கச்சிய யாரா கல்யாணம் பண்ணிக்க வருவாங்க இறக்க சுபாவம் உள்ள எவனாவது ஒருத்தன் வரலாம் அவன் வர வரைக்கும் என் பொண்ணு உனக்காக காத்திருக்கணுமா அப்படின்னு வேற வழி இல்ல இருக்கு இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு ஆதரவு கொடுக்கறதுக்கே நிறைய அனாத இல்லங்கள் இங்க இருக்கு அவங்களுக்கு தேவையான பணத்தை நான் கொடுத்துடுறேன் அவ அங்க சந்தோஷமா இருப்பா அப்புறம் அவளுக்காக நீ கவலைப்பட வேண்டியதே இல்ல இதே வார்த்தைய வேற யாராவது பேசியிருந்தாங்கன்னா அவன் நாக்கு வெட்டி எடுத்திருப்பேன் என் தங்கச்சி அனாத ஆசிரமத்தில் தவிக்க விட்டுட்டு நான் மட்டும் சந்தோஷமா இருக்கணுமா உங்களுக்கு உங்க பொண்ணு வாழ்க்கை முக்கியமா இருக்கலாம் அதுவிட என் தங்கச்சி வாழ்க்கை எனக்கு முக்கியம் முத்து நீ நினைக்கிற மாதிரி பிச்சைக்காரங்க தங்குற இடம் இல்ல அது போத நிறுத்துங்க இதுக்கு மேல எதுவும் பேச வேண்டாம் எங்க தலை எழுத்து நாங்க எப்படியும் வாழ்ந்துட்டு போறோம் இந்த கல்யாணமும் தேவையில்ல உங்க பொண்ணும் தேவையில்ல போதுமா என்ன <laughs> 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 அனாத ஆசிரமத்துக்கு யாரும் இல்லாதவங்க தான் போவாங்க அப்ப நான் உனக்கு அண்ணனே இல்ல இல்ல கடைசியா சாகும் போது நம்ம அம்மா ஒப்பாவும் உன்னை என் கையில ஒப்படைச்சிட்டு போயிட்டாங்க உனக்கு இல்லாத கல்யாண வாழ்க்கை எனக்கு வேண்டாம் இருந்தாலும் இவ்வளவு பிடிவாது இருக்க கூடாது உன் புருஷ கால விழுந்து கெஞ்சி கேட்டு கூட அவன் ஒத்துக்க மாட்டேங்கிறான் உன் மகளுக்கு வேற மாப்பிள்ளையா கிடைக்காம போயிருவான் என்ன பண்றது லட்சுமி எல்லாம் நம்ம பொண்ணு மேலதான் தப்பு அவனுக்கு அவன் தங்கச்சி தான் பெருசு ஆனா இவளுக்கு அப்பா அம்மாவோட அவன் தான் பெருசு எல்லாத்துக்கும் காரணம் அந்த பொண்ணு காலு விளங்காத ஜென்மம் அவளுக்கு போய் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு ஆசை வந்திருக்குது பாரு அவளாலதான் அவன் இந்த நிலைமைக்கு ஆளானா சும்மா மீனை பத்தி அபண்டமா பேசாதீங்க அபண்டி உண்மையதான் சொல்றாங்க தனக்கு கல்யாணம் நடக்கணும்னு அவளுக்கும் ஆசைதான் சாணி இந்த மாதிரி பொண்ணுங்களாலதான் குடும்பமே அழிஞ்சு போகுது ஆ சொல்லி வாய முடல இதோ வாரா பாரு இவளுக்கு நூறு ஆயுசு உடனே வல்லா உயிர் போகாது வீட்டுல 
அவன் நிலைமை அவளுக்கு தெரியணும் தெரியாம தானே கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு இப்படி அலையிறா எனக்கு <laughs> 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 கோவிலுக்குவியா <laughs> 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 எங்கம்மா போயிட்டு வர நான் அஸ்வதி வீடு வரைக்கும் போயிருந்தேன் நான் உங்ககிட்ட ஒரு விஷயம் சொல்லலான்னு இருக்கேன் என்னத்த நம்ம மாதிரி ஏழைப்பட்ட குடும்பத்துக்கு அவங்க வீட்டில இருந்து பொண்ணு கொடுக்கிறது பெரிய பாக்கியம் அஸ்வதியை முத்துவுக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கிறதுக்கு சம்மதம் சொல்லிட்டாங்க உன்னால அந்த கல்யாணம் நிக்க கூடாது நான் என்ன பண்ணணும்னு நீங்க சொல்றீங்க நீ அனாத ஆசிரமத்துல போய் தங்கறதுல ஒரு குறையும் இல்ல அதுக்கு எவ்வளவு பணம் செலவானாலும் பரவாயில்லன்னு அஸ்வதி அப்பா சொல்லிட்டாரு மனசுக்கு <laughs> 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 வாழ்க்கையில ஆசைப்பட்ட ஒரே பொண்ணு கூட இப்ப என்ன விருக்கிறான் அவளை கல்யாணம் பண்ணிக்க எனக்கு ஆசை இல்லாம இல்ல ஆனா ஆனா மீனா நிலைமை நினைச்சா மழையப்பட <laughs> 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 நீ கவலைப்படாம வா நம்ம டீ கடைக்கு போயிட்டு நல்ல ஸ்ட்ராங்கா ஒரு டீ குடிச்சா அப்புறம் வேலையை ஆரம்பிக்கலாம் வாடா Oh 
கவலைப்படுறதுனால <laughs> 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 அஸ்வதி கோயிலுக்கு போறியாமா ஆமா மீனாவும் கூட வரன்னு சொன்னா மீனா இருக்கா இல்ல உள்ள இருப்பா பாட்டிமா மீனா இங்க அங்கதான் எங்கயாவது இருப்பா போறு பிள்ளை அதை என்ன தருகிற மாப்பிள்ள கிடைச்சிட்டாரா கிடைச்சிட்டாராவா ஏடா இந்த கண்ண போனா நடக்காத காரியம் ஏதாவது இருக்கா மாப்பிள்ள அன்னைக்கு வந்து அதே தினேஷ் தான் அவனோட நல்ல மனசை என்னன்னு சொல்றது ஆனா ஒரு லட்ச ரூபாய் இல்லனா அவங்க அப்பா சம்மதிக்க மாட்டாரு டேய் முத்து 6 மாசத்துக்கு முன்னாடி அவங்க அப்பா செத்துட்டான் அதனால தான நாம தப்பிச்சிட்டோம் உன்னையும் கூட்டிட்டு நாளைக்கு அங்க வர சொல்லிருக்காங்க எனக்கு எல்லாம் கனவு மாதிரி இருக்கு முதல்ல இத மீனா கிட்ட சொல்லணும் கிருஷ்ணா 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 மீனா எங்க தேனியும் காணுமே எங்க போய் இருப்பா மீனா ஓ அஸ்வதியா நல்ல நேரத்துல தான் வந்த நம்ம மீனாவை கட்டிக்கிறதுக்கு மாப்பிள்ள சம்மதிச்சிட்டாரு அப்படியா அம்ம மீனா எங்க வீட்ல காணமே மீனா கேட்டியா மீனாவுக்கு கல்யாணம் நிச்சயம் ஆயிருச்சா மீனா அன்புள்ள அண்ணாக்க நான் போறேன் நம்ம அப்பா அம்மா பொண்ணு எடுத்துக்க இனி நான் உயிரோட இருந்தா உன்னோட வாழ்க்கைய வீணாயிடும் அடுத்த ஜென்மத்திலேயாவது உன்னோட தங்கச்சி ரெண்டு காலம் உள்ளவளா பொறுக்கணும் சிங்கிள் சூழல உன் கையால வைக்கிற நெருப்பால நான் எரியும் போது என் மனசு முழுக்க நீயும் அஸ்வதியும் இருப்பீங்க நீங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வாழணும்
，米娜，米娜。